హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను శారీస్ అంటే చీరలు ఎలా మడత పెట్టుకోవాలి అని చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా ఒక వీడియో నేను చీరలు మడత పెట్టుకోవడం కూడా తెలియదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కాకపోతే తెలియని వారి కోసం చూపిస్తున్నాను నేను ఒక్క రకంగా కాదు చాలా రకాలుగా చూపిస్తున్నాను నేను మడత పెట్టుకోవడం అనేది ఒక్కసారి చూడండి ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో చాలా రోజుల నుంచి నా వీడియోస్లో కామెంట్స్లో వస్తున్నాయి అనమాట చీరలు ఎట్లా మడత తీసుకోవాలి మాకున్న స్పేస్ చాలా తక్కువ కబోర్డ్లో అసలు స్పేస్ లేదు అనేసి అడుగుతున్నారు అందుకనేసి వాళ్ళ కోసం చూపిస్తున్నాను నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ చీర ఇట్లాగా ఫుల్గా ఓపెన్ ఉంటుంది కదా దీన్ని ఫాల్ లోపలికి వెళ్ళేలాగా మడత పెట్టుకోవాలి ఇట్లాగ చిన్న మడత వచ్చిన తర్వాత దీన్ని హ్యాంగర్కి తగిలించుకుని కబోర్డ్లో పెట్టుకోవచ్చు హ్యాంగర్ కదా ఆ రాడ్కి ఒకవేళ రాడ్ లేదు అంటే కనుక మిగతా ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను ఒక్కసారి చూడండి ఎందుకంటే ఇందులో చెప్పడం కంటే చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ చెప్పడానికి కూడా అంత క్లారిటీగా చెప్పలేము కదా మడత ఎట్లా పెట్టాలి ఏంటి ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి అని చెప్పలేము కదా అందుకనేసి ఇట్లాగే చూసేయండి నేను నార్మల్గానే చూపిస్తున్నా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మడత అనేది కరెక్ట్గా తెలియాలి కదా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే మడత అనేది తెలియదు ఎట్లా వేస్తున్నాం ఏంటి అని ఇక్కడ నేను మొత్తం అన్ని ఫోల్డింగ్స్ కూడా ఇటువంటి సిల్క్ శారీస్ పెట్టి నేను ఫోల్డ్ చేయడం చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే సిల్క్ చీరని ఎట్లా మడత పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు కానీ కానీ కాటన్ చీరని మాత్రం ఈ నేను చూపించిన పద్ధతుల్లో ఏదైనా ఒకటి రెండు పద్ధతుల్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అట్లా మడత పెట్టుకుని ఎందుకంటే కాటన్ చీర త్వరగా నలిగిపోతుంది కదా అట్లాగే పట్టు చీరలు కూడా అలా మడత పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఏ మడత కంఫర్ట్గా ఉంటే ఆ మడత వేసుకోవచ్చు సిల్క్ చీరలో అయితే నేను చూపించేది సిల్క్ చీర కాబట్టి ఇది ఎన్ని రకాలుగా మడత పెట్టుకున్నా ఏమీ కాదు అందుకని నేను ఇది దీని ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా అందుకనేసి ఒక్కసారి ఇట్లాగ చూసేయండి ఈ ఫోల్డింగ్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఈ వీడియో మొత్తం మ్యూజిక్తో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్